फ्रेंड्स वेलकम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट टेन स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको 10 इन्वेस्टमेंट के स्टेजेस के बारे में बताना चाहेंगे क्या होता है कैसे होता है और ये ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में होता है ये पूरे वर्ल्ड में होता है किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी इसी 10 स्टेजेस के अराउंड रिवॉल्व होती है तो ये पार्ट वन है वीडियो का इसमें मैं आपको पांच डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आज बताऊंगा कौन से वो पांच स्टेजेस हैं जिसको एक इन्वेस्टर अपनी पूरी लाइफ साइकिल में देखता है तो पहला स्टेज जिसको कहते हैं स्टेज ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म कब होता है दोस्तों मार्केट में ऑप्टिमिज्म तब होता है जब मार्केट में एक तेजी आने वाली होती है तेजी मतलब क्या इन्वेस्टर हमेशा तेजी मतलब एक एक्सपेक्ट करता है ग्रोथ और हमेशा ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं होता है कई बार ग्रोथ रेट स्लो होता है कई बार ग्रोथ रेट फास्ट होता है तो जब भी मार्केट में ग्रोथ रेट स्पीड अप करता है या फिर जब उसका स्पीड बढ़ता है तो आपको समझ आना चाहूंगा कि उसको हम लोग कहते हैं स्पीड अप इन द ग्रोथ रेट दोस्तों जो दूसरी चीज है वो है स्पीड अप इन द ग्रोथ रेट अब जैसे ही ग्रोथ रेट स्पीड अप होता है उससे क्या होता है मार्केट में एक कहीं ना कहीं एक आशा आने लगती है लोगों के मन में एक विश्वास आने लगता है कि अब मार्केट तो ऊपर जाएगा अब मार्केट में पैसा डालना चाहिए तो वो सही वक्त होता है जब मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म हो एक होप हो मैं ये नहीं कह रहा हूं उस टाइम पे मार्केट हाई पे होता है डेफिनेटली जब ऑप्टिमिज्म होगा तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने लोअर लेवल्स पर ही होगा तो क्या वो सही समय इन्वेस्ट करने का द आंसर इज येस आपको हमेशा मार्केट में उसी लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए जब लेवल कम हो कम हो मतलब जो मार्केट नीचे की तरफ हो क्योंकि ऊपर की तरफ इन्वेस्ट करने का मतलब सीधा यही है कि आप कोई चीज महंगी खरीद रहे हो महंगी खरीदने का सीधा तात्पर्य यही है कि महंगी चीज खरीदी हुई हमेशा फायदा नहीं देती है तो ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म मतलब उम्मीद उम्मीद के ऊपर ये दुनिया चलती है तो उम्मीद के ऊपर यह मार्केट भी चलता है तो पहला जो स्टेप है वह है ऑप्टिमिज्म का दोस्तों जो दूसरा स्टेज है वो एक्साइटमेंट का जैसे ही मार्केट में एक्साइटमेंट आता है एक्साइटमेंट का दौर आता है तो क्या होता है मार्केट स्टार्ट कीप ऑन ग्रोइंग मार्केट में ग्रोथ का मोमेंटम पिकअप करता है मार्केट के जब ग्रोथ का मोमेंटम जब पिकअप होता है उसमें क्या होता है धीरे 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 इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बिल्डअप होने लगता है और सेंटिमेंट बिल्डअप होने के बाद क्या होता है मार्केट में एक पॉजिटिविटी आती है पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ वट बायसनेस जैसे मार्केट में दो तरह के बायस लोग होते हैं एक होते हैं पॉजिटिव एक होते हैं निगेटिव जब भी निगेटिव लोग बायस ज्यादा होते हैं तो उस टाइम पे मार्केट नीचे की तरफ होता है तो हमेशा जब एक्साइटमेंट का स्टेज आएगा तब ये मान के चलिए कि मार्केट में अब बाइंग पिकअप हो चुकी है फॉर एग्जांपल अगर बाइंग का कर्व ले ले तो बाइंग हमेशा कब पिकअप होती है बाइंग हमेशा नीचे के लेवल पे पिकअप होती है तो जैसे ही बाइंग का कर्व यहां पे पिकअप हो रहा है इस मीन्स कि यहां पे एक्साइटमेंट का लेवल काफी हाई है और इस लेवल के हाई होने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में एक कंप्लीट लेवल ऑफ एटमोस्फियर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं मार्केट में एक एक्साइटमेंट है एक चाम है एक कहीं ना कहीं ग्रोथ का एक प्रोजेक्ट्री है दोस्तों जो तीसरा चीज है एक इन्वेस्टर की लाइफ साइकिल में वो होता है थ्रिल थ्रिल मतलब जब दोस्तों सीधी बात है कोई स्टॉक का जब मोमेंटम पिकअप करने लगता है तो जब वो पिकअप से जब वो स्पीड पकड़ता है जब उसकी स्पीड में एक मोमेंटम आता है तो वहां पे डेफिनेटली एक थ्रिल आता है थ्रिल मतलब आप भी एक्साइटेड होते हो मैं भी होता हूं और हर इन्वेस्टर होता है क्योंकि मार्केट रिटर्न देना शुरू कर चुका होता है अब हम किस स्टेज पे उसमें मार्केट में जुड़ रहे हैं वो हमें डिपेंड करता है तो अल्टीमेटली जो थ्रिलिंग स्टेज है वहां पर मार्केट हमारा कहीं ना कहीं एक सही वे में मार्केट उस टाइम पे इंपैक्ट क्रिएट करना शुरू करता है दोस्तों जो तो चौथा स्टेज है वो यूफोरिया आपको पता होगा जब मार्केट कंप्लीटली जब अपने थ्रिल के स्पीड पे जब टॉप के लेवल पे जब दोस्तों यहां से पिकअप करता है तो यहां पे यूफोरिया हो जाता है अब दोस्तों यूफोरिया के दो तीन फायदे हैं दो तीन नुकसान भी है पहला नुकसान यूफोरिया का यही है कि मार्केट में जब भी यूफोरिया होता है तो यूफोरिया की वजह से क्या होता है कि मार्केट हमेशा आप आगे की डायरेक्शन में चलने लगता है और उसकी वजह से काफी लोग जो कि कभी इन्वेस्ट नहीं भी किए हैं वो भी इन्वेस्ट करने लगते हैं तो दैट इज अ टाइम टू सेल उस टाइम पे आपको बेचना ही बेचना है अपने सारे इन्वेस्टमेंट को निकाल लीजिए जब मार्केट में यूफोरिया हो जब आपको एक ऑटो वाला टैक्सी वाला भी कहने लगे ना कि आज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट अच्छी चल रही है ऊपर चल रही है दैट इज द डे टू सेल वेन वारन बफे का कहना है जिस दिन मार्केट में सबने यह कहना शुरू कर दिया कि मार्केट आज ऊपर चली गई है उस दिन आपको बेचना चाहिए पांचवी चीज जिसको कहते हैं एंजाइटी और डिनाइल एंजाइटी और डिनाइल मतलब जब मार्केट अपने पीक से एक लेवल ऊपर चली जाती है तो यूफोरिया के बाद क्या होता है हर आदमी कहीं ना कहीं से पैसा लगाना चाहता है इमीडिएटली रिटर्न लेना चाहता है और उस चक्कर में जबरदस्त तरीके का लॉस होता है तो आज ही याद रखें जब भी मार्केट एक यूफोरिया के
प्रॉफिट बुकिंग का तो दोस्तों इस पांच पॉइंट्स को अगर आप समझते हैं तो आपको डेफिनेटली कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं हो सकता है ये एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक है और ऐसा नहीं कि केवल इंडियन मार्केट के लिए अप्लीकेबल है पूरी दुनिया की मार्केट के लिए अप्लीकेबल है और आपको पता है मार्केट एक हमेशा साइकिल में चलता है तो साइकिल में डेफिनेटली जो चीज ऊपर है वो नीचे आएगी जो चीज नीचे है वो ऊपर जाएगी तो ऑलवेज रिमेंबर दिस और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल और टू गेट मोर नोटिफिकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू सो मच